Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Всех, кто любит вязать крючком и спицами. Сегодня хочу рассказать, как связать маленького бычка амигуроми крючком. Рост этого бычка примерно 9 сантиметров с рожками. Так как будущий 2021 год это год быка, поэтому хочу предложить вам связать простого маленького зверька. Смотрите, у меня значит бычок садовод. Он спешит к нам со своей елочкой под мышкой, чтобы напомнить нам о том, что скоро будет Новый год. Не то чтобы скоро, но пора уже задуматься о том, какие сувениры вы будете дарить своим родным, близким и что-то связать к будущему году, чтобы он запомнился. Из чего я буду вязать? У меня пряжа Yarnard Jeans, основной цвет 71, цвет какао называется. Им я буду вязать тело бычка. Еще розовый цвет номер 18 для мордочки бычка. И черный цвет. У меня пихорка успешная. Вы можете взять любую другую пряжу. Пихорка достаточно тонкая, 220 метров в 50 граммах. Под нее нужен будет отдельный крючок. Из пряжи Yarnard Jeans ножки я буду вязать крючком номер 2. А тело я буду вязать крючком номер два с половиной. Тело и голову. Она единая. Давайте его разденем. Снимем передничек. В данном видео я только расскажу, как связать самого бычка. Передничек, елку и все остальное. Для них нарисую схемку. И под видео оставлю ссылку в статью, где будут размещены схемки, как связать бычка, как связать составляющие его. Так, помимо пряжи нам понадобятся еще глазки. Вот хотела показать, какие глазки у меня. Я покупала в Леонардо. Называются глазки пришивные стеклянные. 4. Не знаю, что такое. А, 4, наверное, набора. 8 мм размер прозрачный. Такой артикул можете заказать в интернет-магазине. Вот здесь еще столько глазок осталось. И для того, чтобы они были цветными, смотрите, я взяла поэтку, подложила под сам глаз и потом приклею. Так получаются цветные глазки. У моего бычка есть чубчик. Он сделан из пряжи, которую покупаю для валяния. У меня остался маленький кусочек. Я решила, что с чубчиком бычок будет смотреться интереснее. Но вы можете связать его и без чубчика. Собственно, если у него нет хвоста. Вот, но я еще не решила, буду я вязать ему хвостик или нет. Возможно, и без хвоста он останется. Приступим к вязанию. Я связала сначала ножки и ручки. И вам покажу сейчас, начнем вязать с ножек. Беру крючок номер два, пряжа Yerna Jeans. Делаю скользящую петлю и начинаю вязать ножки. Один, два, три, четыре, пять, шесть столбиков без накида. Затягиваю петельку. Так вот раз. И в следующую, вернее в первую самую от начала, вяжу следующий второй ряд. Вязать буду по спирали без воздушных петель подъема. Итак, первый ряд, значит, получает у нас готов 6 столбиков без накида. Теперь мне нужно связать еще два ряда, то есть 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Начинает вовнутрь загибаться, поэтому выворачиваем в лицевую сторону. Хвостик убираем назад. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
11. И 12. Если считать от начала всего получилось у меня 18 столбиков без накида, связанные по кругу, по спирали. Первая нога готова. Вторую ногу надо связать аналогично. Вот она у меня уже связана. Сейчас я вам ее покажу. Итого у меня будет две ножки, они готовы. В этой ноге я оставляю петлю, не закрываю, а у первой ноги вязание нужно закончить и петлю закрыть. Я вам сейчас покажу. Соединительный столбик делаю соседнюю петлю, закрываю, обматываю нитку, закрываю, все, затягиваю. Здесь можно маленький кончик оставить, большой не нужен, потому что я буду сшивать эти две ноги вместе связывать их вместе вот спрячу внутрь кончик так вот чтобы он не болтался не мешался а Ножки связали. Точно таким же образом вяжем ручки, только нужно связать еще один ряд столбиков. Всего будет 4 ряда столбиков без накида для ручек, поэтому они будут чуть подлиннее на один ряд. Вот я тоже их уже связала, они у меня лежат готовые. Их не набиваем, просто вяжем и оставляем на сборку. Значит, здесь все готово. Теперь начинаю соединять две ноги вместе. После того, как их соединим, будем вязать уже тело. На изнанку хвостик пока выверну, чтобы он не мешался. Нашла первую ножку, нашла вторую ножку и начинаю их соединять. Беру любую петлю, если у меня так получилось очень ровно соединяю их захватываю нитку и вяжу первый столбик без накида теперь смотрите вот две ноги я буду обвязывать их по кругу вот где вот так вот по кругу пойдем вязать дальше дальше вверх это будет тело сейчас должно получиться 12 столбиков без накида один связала Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Смотрите, как вижу шестой. Захватываю нить с этой ноги и захватываю нить вот с этой ноги со второй. И вяжу их вместе. Получается шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Свяжу еще сюда одиннадцатый в ту же самую петлю и двенадцатый, потому что у меня должно быть 12 столбиков без накида получиться. Из-за того, что я две петли вместе связала в предыдущем ряду, у меня получилось а, на один столбик меньше. Поэтому я сделала одну прибавку, чтобы было ровно 12 петель. И вот мы вернулись сюда, а в самое начало ряда. Давайте хвостик обратно спрячу, чтобы он не висел и не мешался. Вот его внутрь ноги можно скрутить и спрятать внутрь ножки, чтобы они мешал, не вылезал. Все, первый ряд 12 столбиков без накида. Теперь я хочу поменять крючок номер два с половиной, дальше буду вязать крючком номер два с половиной. Первый ряд готов, вяжу второй ряд тела. 
Второй ряд вяжется по такой схеме. Два столбика без накида, одна прибавка. Повторяем 4 раза. Так, первый столбик, второй столбик. Делаю прибавку в один столбик, вяжу два столбика. Раз, два. Первый раз. Один столбик, второй столбик. Прибавка будет второй раз. Первый столбик, второй столбик, прибавка третий раз. Первый столбик, второй столбик, прибавка четвертый раз. Должно получиться 16 столбиков без накида. Второй ряд готов. Теперь я хочу поставить маркер для обозначения первого столбика. Вот он, первый столбик ряда, чтобы не путаться. В третьем ряду вяжем аналогично. Два столбика без накида, прибавка, нужно связать 5 раз и останется связать еще один столбик без накида. Получится 21 столбик. Два столбика без накида. Раз, два. Прибавка первый раз. Два столбика без накида. Раз, два. Прибавка второй раз. Два столбика без накида. Раз, два. Прибавка третий раз. Два столбика без накида. Раз, два. Прибавка четвертый раз. Два столбика без накида. Раз, два. Прибавка пятый раз. И один столбик без накида. В этом ряду 21 столбик без накида. Должен, должен был получиться вот сейчас я вяжу следующий ряд 4 здесь без прибавок без убавок просто 21 столбик без накида четвертый ряд я связала теперь приступаю к вязанию пятого ряда два столбика без накида убавка вяжу 5 раз 1 Два столбика без накида, убавка. Это два столбика провязываем вместе. Первый раз. Один. Два. Два столбика без накида с общим основанием. Второй раз. Один. Два. Третий раз. Один. Два. Четвертый раз. Один. Два. Пятый раз. И один столбик без накида. Итого должно получиться 16 столбиков без накида. В следующем ряду вяжу аналогично. 2 столбика без накида, убавка 4 раза. 1, 2 столбика без накида, убавка, 1, 2 столбика без накида, убавка, Один, два столбика без накида, убавка, 
1, 2, столбика без накида, убавка. У вас должно остаться 12 столбиков без накида. Посчитайте, пожалуйста, если осталось меньше или больше, то скорректируйте количество столбиков без накида. И сейчас можно будет уже начать набивать тело бычка. И в следующем ряду просто нужно будет связать 6 раз убавку, чтобы осталось 6 столбиков без накида. Набиваю слегка. Потому что в следующем ряду будет достаточно сложно пробраться поглубже. Теперь вяжу 6 убавок. Один. Два. Чуть-чуть набью. Три, четыре, Так, что-то не получилось у меня. Пять. И шесть. Шесть убавок я связала, у меня осталось ровно шесть петель. Перехожу к вязанию головы. Значит, еще хотелось добавить немножко наполнителя чтобы было плотненькое тело. Вот, через угол будет сложнее набивать. Собственно, вот оно, тело готово. Голову начинаем вязать тоже по кругу, по спирали, без подъема столбиков. Нам нужно удвоить 6 петель, то есть в, каждую, в каждый столбик без накида вяжем 2, 2 столбика. Итого получится 12 столбиков без накида. 1, 2, Сейчас хочу маркер перенести повыше, чтобы уже не терять его. Отмечу первый столбик маркером. Один, два связала. Так, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Двенадцать столбиков без накида связано. Это готов первый ряд головы. В следующем ряду вяжем. Один столбик без накида, одну прибавку. 6 раз должно получиться 18 столбиков без накида. Один столбик без накида. Прибавка. Первый раз. Один столбик без накида. Прибавка. Второй раз. Один столбик без накида. Прибавка. 
третий раз. Один столбик без накида. Прибавка четвертый раз. Так, один столбик без накида. Прибавка пятый раз. Один столбик без накида. Прибавка шестой раз. В следующем ряду вяжу два столбика без накида, прибавка 6 раз. Должно получиться 24 столбика без накида. Один столбик без накида. Два столбика без накида и прибавка. Раз, два. Прибавка. Раз, два. Прибавка. Вот я связала 24 столбика без накида, третий ряд. Следующие 4 ряда, 5, 6, 7, 8, вяжу 24 столбика без накида, без прибавок, без убавок, просто по спирали. Я связала 4 ряда по 24 столбика без накида. И сейчас начинаю делать убавки для формирования круглой головы. Для этого я свяжу 2 столбика без накида, одну убавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков без накида. 1, 2, убавка первый раз. 1, 2, убавка второй раз. 1, 2. Убавка третий раз. Один, два. Убавка четвертый раз. Один, два. Убавка пятый раз. Один, два. Убавка шестой раз. Восемнадцать столбиков без накида. Следующий ряд, десятый ряд, один столбик без накида, убавка 6 раз. Должно получиться 12 столбиков без накида. Столбик без накида, убавка первый раз, столбик без накида, убавка второй раз, столбик без накида, убавка третий раз. Столбик без накида, убавка четвертый раз, столбик без накида, убавка пятый раз, столбик без накида, убавка шестой раз. Сейчас стоит уже начать набивать голову наполнителем набивать плотненько тоже как и тело двенадцать столбиков без накида в одиннадцатом ряду делаем шесть убавок чтобы осталось шесть столбиков без накида 6 убавок делаем так же, как и делали внизу, когда заканчивалось тело. Чтобы 
должно остаться 6 петель вот сейчас мы закроем вязание закончим и потом стянем это отверстие чтобы закр... чтобы не было дырочки на голове у бычка так, нит... нитья отрезаем соседний столбик сделаю соединительную петлю протяну ее закрою ставлю кончик нитки в толстую иголку И затягиваю. Тоже, наверное, толстый хвостик. Длинный хвостик оставила. Надо короче хвостик можно оставить, чтобы он не мешался. И затягиваю отверстие. Видите, протягиваю нитку через иголку, вернее, протягиваю через одну. Так, в эту в эту петлю каждый каждую петлю прохожу и затягиваю все отверстие больше нету вот, можно еще раз поперек сделать парочку стежков вот и нитку Протаскиваем через всю голову, максимально далеко затягиваем. Можно еще раз протянуть через голову. Она у нас запутается в наполнителе и никогда не вылезет. Нитку натягиваем посильнее, посильнее, отрезаем, все. Нитка спрятана. Тело бычка готово. Теперь будем вязать ушки, моточку и потом будем их пришивать. Для ушек возьму крючок номер два с половиной и пряжу Ярнар джинс капучино цвета. Набираю 4 воздушные петли. Один, два, три, четыре. В первую петлю вяжу 4 столбика с накидом в одну петлю 1 2 3 4 имитация ушка такого теперь поворачиваю в эту сторону пропускаю первый сто первый столбик и вяжу две петли вместе раз столбиком без накида и второй раз вот цепочку и столбик в третий так чуть-чуть загнется будет готова ушка номер один аналогично можно связать второе ухо Готово у меня два уха. Теперь буду вязать рожки. Для этого беру тоненькую черную пряжу. Эта хорка успешная. Крючок номер один. И два нужно взять крючок потоньше. Вяжу рожки бычка. В скользящую петлю набрать 6 столбиков без накида. Один. Два, три, четыре, 
пять, шесть. Вот. Петлю затягиваем, но так, чтобы осталось отверстие. Вот такой маленький получится. Такие рожки маленькие. Такие маленькие рожки получится. И вяжем, значит, два ряда столбиков без накида по спирали по 6 столбиков. И до вот 12 столбиков без накида вяжем по спирали. Так, я связала два ряда по 12 столбиков, два ряда по 6 столбиков без накида, и того 12. Сейчас начинаю делать убавки. Значит, один столбик без накида, одну убавку два раза. Один столбик без накида. Одну убавку. Первый раз. Один столбик без накида. Одну убавку. Второй раз. Делать соединительную петлю в соседний столбик. И сейчас нужно закончить вязание, нитку отрезать, стянуть оставшиеся петли. Так, нитку отрезать. Максимально стянуть петли, чтобы Вверх у рожек получился остренький. Вот такой вот. Несколько раз его провести в разные стороны. Вот. Все, рожки готовы. А первая рожка. Первый рог готов. Сейчас нам нужно спрятать внутрь. Внутрь рога нужно спрятать нитку. И связать точно такой же второй рожок. Переходим к вязанию мордочки. Пряжа Ярнар Джинс. Цвет 18. Цвета. Второй крючок номер 2. И набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И дальше... Во вторую петлю от крючка вяжу первый столбик без накида, в третью петлю второй столбик без накида, в самую первую вяжу три столбика без накида. Один, два, три. Вязание поворачиваю и буду теперь вязать с другой стороны цепочки. Один столбик без накида. И в следующий столбик вяжу два столбика без накида. Последнюю воздушную петлю. Так как она у нас первая, получилось, что в нее я связала уже три столбика без накида. Теперь нахожу первый столбик этого ряда и соединяю замыкаю ряд получается вот такая вольная деталька делаю воздушную петлю подъема и во втором ряду вижу в первый столбик сразу два столбика без накида 1 2 дальше 2 столбик 2 без прибавки вижу следующий столбик вижу 3 столбика без накида 1 2 3 потом раз два три вижу три столбика без прибавок 1 2 
3 столбика без прибавок. В следующий столбик вяжу 3, вяжу 2 прибавки. Вяжу одну прибавку, 2 столбика без накида. 1, 2. И соединяю петь вязания в круг. Вот такая морточка начинает получаться. Приступаю к вязанию третьего ряда. Делаю одну воздушную петлю подъема и вяжу без прибавок 1 столбик без накида. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 и соединить 7 столбик вот получилась мордочка мордочка готова я закрываю петли последний столбик отрезаю нитку все сейчас Следующим этапом нужно будет все собрать бочка воедино. Для этого, значит, к телу пришиваю вот сюда по центру мордочку пришиваю. Делаю здесь две ноздри черной ниткой. Пришиваю рожки, ушки, ручки. Вот и когда все будет готово, встречаемся с вами. И я покажу, что у меня получилось. Да, кстати, как я буду пришивать. Есть несколько вариантов. Первый вариант. Можно взять ту же толстую иглу и пришивать остатками, хво... теми хвостиками, которые у нас получились. Вот. Но, если честно, мне достаточно сложно было пришивать теми хвостиками. Поэтому я пришивала просто тонкие, обычными тонкими швейными нитками в тон. Мне так нравится больше. Вы делайте так, как вам подходит. Второй бычок готов. Вот посмотрите, как он выглядит без челки, без чубчика черного. Мне осталось придумать ему какой-нибудь новый образ, связать одежду. И можно будет кому-то подарить или повесить на елку. А возможно, я сделаю из него брелок. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравился бычок, пишите комментарии, вяжите такой же. А под видео я оставлю ссылку на статью, где будет подробно написана схема, как вязать этого бычка, какая пряжа, какие материалы я использовала. Вяжите вместе со мной. Всего хорошего. Пока-пока.